unfortunately i have in bark with young students but i have visited almost all schools in calicut almost in all major schools in kerala and outside appa aa kuttigale enik ariyam i communicate with the even kindergarten children uh, to the plus 2 children and i teach ഡിഗ്രി ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഈ പല തലങ്ങളിലും ഘട്ടങ്ങളിലും നിൽക്കുന്ന ആളുകളുമായുള്ള ആശയവിനിമയം അവരുമായുള്ള അഭിമുഖീകരണം അവർ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളുകളുമായി അല്ലെങ്കിൽ കോളേജുകളുമായി ഉള്ള അഭിമുഖീകരണ സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെയും തന്നെയും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഐ ഡു ബി വിത്ത് ടീച്ചേഴ്സ് I am sure I am a good teacher. And, and, uh, honestly, honestly telling, Satya Sandamai, Atma Bhimana Thodu Moodi Parayu, I am a good teacher. That is not my fault. I am not a good teacher. But I am a good teacher. 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 ഞാൻ സോഷ്യോളജിയാണ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സോഷ്യോളജി വളരെ കുറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രം പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ ഒന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അവിടെ മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷോ പഠിപ്പിച്ച ഫറൂഖ് കോളേജിലോ ഫറൂഖ് കോളേജിന് പുറത്തോ മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷോ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരെക്കാൾ ഏറെ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ബന്ധമുള്ളൊരു അധ്യാപകനായിരുന്നു ഞാൻ എന്നുള്ളത് അതിനെന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം കുട്ടികളുടെ ലിറ്ററി ആർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ എന്നെ ഏറെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാനിത് പറയാനുള്ള കാരണം ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അധ്യാപനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ഫാദറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോഴൊരു ടോപ്പിക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നല്ലത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഞാനൊരു നാലഞ്ച് വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടീച്ചറുടെ മാറുന്നൊരു റോളിനെ കുറിച്ച് പറയുക എന്നുള്ളത് ഒപ്പം തന്നെ ആ മാറുന്നതിനൊപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്ലാസ് റൂം മാനേജറായിട്ട് മാറുന്നത് എന്നുള്ളതുമാണ് ഞാൻ കഴിയുന്നത്ര ഈ വിഷയത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാക്കി സംസാരിക്കാം ആൻഡ് ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മലയാളം ഐ വിൽ ബി മോർ കംഫർട്ടബിൾ ഇൻ മലയാളം ദ നോട്ട് ഔട്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് മദർ ടങ്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വെൻ യു ടോക്ക് ഫ്രം ദ ഹാർട്ട് ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് മദർ ടങ് നമ്മൾ അമ്മയോട് ഭക്ഷണത്തിന് പറയുമ്പോഴും രണ്ട ഭാര്യയോട് ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷിലല്ല മലയാളത്തിൽ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഐ എം ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് വെൻ ഐ മെറ്റ് സുരേഖ് തോമസ് സർ ഐ വാസ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ആരാണ് ടീച്ചർ എന്നുള്ളത് സാർ ഇപ്പോഴും ആക്റ്റീവാണ് സാറ് വൈസ് ചാൻസലറായിരുന്നു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പോഴും വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകനാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നു അധ്യാപകരുമായിട്ട് സംവദിക്കുന്നു ഒക്കെ നടത്തുന്നത് ഞാനിപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്നത് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് കലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സോഷ്യോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വം നിന്നാണ് ഞാനും സാമാന്യം നന്നായിട്ട് ജോലിയെടുക്കുന്ന ആളാണ് ടീച്ചർ എന്നുള്ള നിലക്കും അല്ലാതെയും ജോലിയെടുക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പം ടീച്ചർ എങ്ങനെയാണ് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഉള്ള ഒരു ആലോചനയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഉള്ളത് വി ആൾവൈസ് ചെയ്യും നമ്മളുടെ കയ്യിലാണ് ഒരു തലമുറ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ആലങ്കാരികമായിട്ടും ചിലപ്പോൾ അഭിമാനം കൊള്ളാനും ചിലപ്പോൾ അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റാതിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ പറയും നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറ എന്നുള്ളതൊക്കെ പറയുന്നുള്ളതാണ് ബട്ട് ഓൺ തിങ് ഷുവർ നമ്മളൊരു കണ്ണിയായി വർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിൻ്റെ പ്രക്രിയയിൽ നമ്മളൊരു കണ്ണിയായി വർത്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് വാട്ട് വി കാൾഡ് ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഹാർട്ട്സ് ഓഫ് ദ ബ്രൈൻസ് ഓഫ് ദ യങ് മൈൻഡ്സ് ആൻഡ് എൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ നമ്മൾ അതിൽ നമുക്ക് യാതൊരു തരത്തിലും വിട്ടുമാറാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല എന്നർത്ഥമുള്ളത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി എൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ വിത്തിൻ ഇൻ എ പേഴ്സൺ എ കംപ്ലീഷൻ വിത്തിൻ ഇൻ എ പേഴ്സൺ വിത്തിൻ എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് മിസ്റ്റർ വിവാഹ വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കാണുള്ളത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പൂർണ്ണതയിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ണിയായി തീരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അർത്ഥം ഷുവർ പാരൻസ് രക്ഷകർത്താക്കളും ഇതിൽ കണ്ണിയാകുന്നുണ്ട് 
നമ്മളെക്കാൾ ഏറെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോഴും സുഹൃത്തുക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് കൗമാരപ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും സമാന സംഘങ്ങൾ സമസംഘങ്ങൾ അഥവാ പിയർ ഗ്രൂപ്പ്സ് വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട് എന്നാലും ദീർഘകാലം ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് അധ്യാപകരാണ് മൂന്ന് മൂന്നര വയസ്സാവുന്നതോടു കൂടെ തന്നെ അധ്യാപക മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഒരു കുട്ടി എത്തുന്നു ആലോചിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഈ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ കൗൺസിലിങ്ങിന് വരുമ്പോഴേ ചോദിക്കും സാറേ ആ എത്രയും നേരത്തൊരു ജോലി കിട്ടണം എത്രയും നേരത്തൊരു ജോലി കിട്ടണം എന്ന് പറയും പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്കും അതാണ് എൻ്റെ ആൾവൈസ് ആസ്ക സാർ നല്ല സ്കോപ്പുള്ള കോഴ്സ് ഏതാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ചോദിച്ചു നല്ല സ്കോപ്പുള്ള കോഴ്സ് ഏതാണെന്നാണ് ദ മീൻ അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാശ് കിട്ടുന്ന എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മലയാളത്തിൽ രക്ഷകർത്താക്കളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പം ഞാൻ വളരെ കൂളായിട്ടാണ് അന്നേരം സംസാരിക്കാറുള്ളത് ഇയാൾ എന്തായി തീരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലസ് ടുവിനുള്ള ഒരു കുട്ടി എന്നെ ഫോൺ ചെയ്തു ഐ ഹാവ് ഇൻ സീൻ ഹിം ഈ സംവർ ഇൻ മച്ചാഡ് ആ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ ഉള്ളതാണുള്ളത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം മാർക്കുണ്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ബിലീഫ് മീ ഇൻ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ബട്ട് ദ പേഴ്സൺ ഈസ് കൺഫ്യൂസ് നമ്മളെ ജോലി അവരെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കലാണല്ലോ അതിൽ അത് മനോഹരമായിട്ട് നമ്മൾ അവർ വിജയിപ്പി ചില കുട്ടികൾ ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിയില്ല എന്താണ് സാർ അപ്പം ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന നല്ല സ്കോപ്പുള്ള കോഴ്സ് ഏതാണ് അപ്പം ഞാൻ പറയും നല്ല സ്കോപ്പുള്ള കോഴ്സ് പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കോഴ്സിനെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് അല്ല സാർ ജോലി കിട്ടുന്ന കോഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു യു ഗോ ഫോർ സാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഓർ അറബിക് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ബെറ്റർ ജോബ് ഇൻ ഫാക്ട് വെർ യു ഗോ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എവിടെ പോകുന്നു ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എങ്ങനെ പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ മെഡിക്കൽ സയൻസ് എം ബി ബി എസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഞാൻ ഇന്നലെയും എൻ്റെ നെയ്ബറോട് അത് എന്താണ് സ്ഥിതിവിവര കണക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഒരു എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴെന്താണ് സാലറി കിട്ടുക ഡു യു നോ ഹൗ മച്ച് കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ ആരെങ്കിലും മക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരന്മാരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം പരമാവധി കഠിനമായ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ രാത്രി ഒരു സ്ഥലത്ത് വൈകുന്നേരം ആറമോ ആയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളു ഇതിലൊന്നും അവർ സംതൃപ്തരും ആയിരിക്കില്ല അതൊരു ഇടവിള ഇടവേളക്കാലത്ത് നടത്തുന്ന വിനോദം ആയിട്ടാണുള്ളത് ദേവിഷ്ടു ജോയിൻ സംബയർ ഫോർ എം ഡി എന്നുള്ളതൊക്കെയാണുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ധരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മിഠായി തരൂ കൂടെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും തട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് താൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ വീട്ടക്ക് പഠിച്ച കഴിഞ്ഞ ആളാണ് എന്ന് പറയാൻ മാത്രമുള്ള വീട്ടക്കുകാരി നാട്ടിലും ഉണ്ട് ഉള്ളതാണ് രണ്ടായിരം മൂവായിരം രൂപക്കാണ് വീട്ടക്കുകാർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇഫ് യു ആർ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ഇൻ എ കോളേജ് നമുക്ക് ഞാൻ പണത്തിൻ്റെ തല്ല പറയുന്നതല്ലത് അധ്യാപക വൃത്തിക്ക് ഇന്ന് ഇന്ത്യ കൊടുക്കുന്നത് സാമാന്യം നല്ല വേതനം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് വേതനം മാത്രമല്ല ആദരവും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു 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 യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ ഒരു അധ്യാപകനായി ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആളിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും അതുകൊണ്ട് കൂടുന്നു എന്നുള്ളത് ബിക്കോസ് വി ആർ ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ദ യങ് മൈൻഡ്സ് ഞാൻ ഇന്നലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു സെമിനാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരു ദിവസം പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചൻ കുമരഗുരു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റ് വിഭാഗത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ശരി അസാധാരണമായ ഒരു റിഫോർമറാണ് പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളെന്ന് റിഫോമർ ഓഫ് റിഫോമേഴ്സ് എന്ന് പറയാവുന്ന തരത്തിലുള്ളത് ആൻഡ് ഇത് ഈ ഒരു സെമിനാർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പലരും അറിയില്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ തന്നെ പല അധ്യാപകർക്കും അറിയില്ല ഇത് ആരാണെന്ന് അറിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് പ്രഖ്യാപിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അത്യാവശ്യത്തിനൊരു നൂറ്റമ്പത് ആൾ വന്ന സെമിനാറിൽ ഒട്ടുമുക്കാലും കുട്ടികൾ ഈ ആരാണ് പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചൻ ആരാണ് കുമര ഗുരു എന്നുള്ളത് അന്വേഷിച്ച് വായിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് പേരിൽ ഇദ്ദേഹറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഫാദർ യോഹന്നാൻ എന്നുള്ള പേരിൽ ഇദ്ദേഹറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് മൈ പോയിന്റ് ഈസ് ദീസ് കുട്ടികൾ
ഞാൻ സെൻറ്റ് സെബാസ്റ്റിയൻ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂടരഞ്ഞിയിലുള്ള നോക്കണേ എത്ര ദൂരം പോകണം മുക്കത്തുനിന്ന് അന്ന് എത്രയോ യാത്ര ചെയ്തിട്ടാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ടീച്ചർമാർക്ക് പൊതുവെ ഒരു അഹന്തമുണ്ട് നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചാലും സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മളൊക്കെ ഒരു വിവര ജ്ഞാനികളാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭർത്താവൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എന്നെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട നീ എന്ന് പറയല്ലോ എന്നോട് 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 ക്ലാസ് എടുക്കണം എന്നോട് ഭാര്യയും പറയാറുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുക്കൽ കുട്ടികൾക്ക് മതി എന്നോട് വേണ്ട കേട്ടോ എന്ന് പറയാറുണ്ട് സോ ദീസ് നമ്മളെ ഒരു ഒരു അഹന്തയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ആരെയും പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു നമ്മുടെ റോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രൂപമാണ് അത് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് ഉടലിഞ്ഞിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ അഹന്തയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു പ്രതിഭാസംഗമാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ടും നോക്കണം ഞാനൊരു പൊളീഷ്നസ് പറഞ്ഞതുള്ളത് പ്രതിഭാസംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ടോപ്പ് വിദ്യാർത്ഥികളെ എത്തിച്ചു വരുന്നിട്ടുള്ളതാണുള്ളത് ജില്ലാ തലത്തിലുള്ളത് എൻ ദേ റിമൈൻ ദേർസ്റ്റ് അവിടെ താമസിക്കുന്നു മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാനിടയില്ല ദർവസ് ബേഡ് കാൾഡ് ഡോഡോ എന്ന് പറഞ്ഞു അറിഞ്ഞിരിക്കാനിടയില്ല എനിക്കറിയാം ഇതാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്കിത് വിവരമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കൊലുങ്ങനുള്ള ഒരു കുട്ടി കൈ ഉയർത്തി പറഞ്ഞു മാഷെ എനിക്കറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞു അതോടുകൂടി തന്നെ എൻ്റെ എല്ലാം തകർന്ന് തരിപ്പണമായി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ദൻ ഐ ആസ്ക് എനിക്ക് കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാമല്ലോ അല്ലേ എവിടെയെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഒരു ബാലരമയുടെ കോർണറിലോ മറ്റോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം എന്നുള്ളത് നിനക്കുള്ള ചോദിച്ചു കുട്ടിക്ക് എന്തറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചു സാർ അത് നമ്മുടെ മൗറീഷ്യസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പക്ഷിയല്ലേ മൗറീഷ്യസിൽ പണ്ട് കുടിയേറ്റക്കാലത്ത് അതിനെ വെടിവെച്ചു വെടിവെച്ചു ഇരുപത് കൊല്ലക്കാലം കൊണ്ട് മുഖമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് പറയണം ഇരുപത് കൊല്ലക്കാലം കൊണ്ട് ആ പക്ഷി ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയില്ലേ ആ വാക്ക് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് എൻ്റെ അമ്മോ ഇത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതായ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് മുൻമൂല നാശം വരുത്തിയില്ലേ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ 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 അപ്പൊ കുട്ടി ഇരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല അപ്പൊ പറയണം അത് മാത്രമല്ല മാഷെ ആ പക്ഷി ചത്തൊടുങ്ങിയതിന് ശേഷം ആ ആ പ്രദേശത്ത് ചില ജീവജാലങ്ങൾ ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ട് അത് തിന്ന് കാഷ്ടിച്ചാൽ മാത്രം ചില ചില സസ്യജാലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ആ സസ്യജാലങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചില ബാക്ടീരിയ അല്ല ആ ബാക്ടീരിയ കാർപ്പറ്റ് ബോംബിങ് ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിനപ്പുറം എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കുട്ടി ഇരുന്നാൽ എനിക്ക് ആശ്വാസമായി എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കുട്ടി തലയൊക്കെ താഴ്ത്തിയിട്ട് അത് മാത്രമല്ല സർ അതിൻ്റെ മാംസളമായ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാന്തികമായിരിക്കുന്ന വല്ല ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തുകാരൻ്റെ മകളായിരിക്കും എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചു കുട്ടിക്ക് ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നും കിട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചുള്ളത് വലിയ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം എൻ്റെ അഹന്തൊക്കെ തമ്പ്ലീറ്റ് തകർന്ന് തരിപ്പണായി ബാബൽ ഗോപുരം പോലെ താഴെ കിടക്കുമ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് അതല്ലാതെ വഴിയില്ലല്ലോ മാഷെ അത് നമ്മുടെ ജനഷ്ണോഫ്രിക്കറഫിയുടെ ചാനലിൽ വന്നിരുന്നല്ലോ കഴുതേ താൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ള ചോദ്യമാണ് ബ്രാക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തന്നെ മാഷെ അത് നമ്മുടെ നാഷണൽ ജിയോഗ്രഫി ചാനലിൽ വന്നിരുന്നല്ലോ നോ ദിസ് ഈസ് മൈ പോയിന്റ് ഞാനും നിങ്ങളും അധ്യാപകരായി രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ജീവിച്ചു പോരുന്നത് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം തലേന്ന് രാത്രിയെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കി വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവർ കാണെങ്കിൽ ഏത് വിഷയത്തെ കുറിച്ചും വളരെ പ്രഗത്ഭമായ രീതിയിലുള്ള ആശയ സംവിധാനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്നർത്ഥമുള്ളത് സ്വകാര്യമായിട്ടാണെങ്കിലും ഞാൻ പറയട്ടെ ഇവർ ലേബറിൻ്റെ വായിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കഥ എടുക്കാനുണ്ടോ താലേ നമ്മളെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ലേബറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാദീപ്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ വെരി വെൽ അത് പ്രൊഫസർ ശിവദാസ് സാറിൻ്റെ മാതിരിയുള്ള ആളുകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ സാധനമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഭാഗ്യത്തിന് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇവർ സമർത്ഥരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതെടുത്ത് നോക്കുന്നത് എം ഐ ടി മെസാച്ചുറൽസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് എന്നെ അമേരിക്കയിൽ ലോകത
അമർത്യാസന്റെ മകളായിരുന്നു അമർത്യാസന്റിനേക്കാളും സുന്ദരിയാണ് ഉള്ളത് സന്തോഷത്തിൽ ആ സദസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛനെ എന്തായാലും കാണാൻ പറ്റിയില്ല മകളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുള്ളത് ആൻഡ് ഷീസ് എൻ വെരി ഫേമസ് ഓദർ റൈറ്റർ എഡിറ്ററാണ് കോളമിസ്റ്റ് ആണ് ഉള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴും നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ അമർത്യാസം കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല കേരളത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക തലങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാരങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്ന് നാം അഹങ്കരിക്കുമ്പോൾ പോലും സന്ദർശിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള മിറ്റ് മൈറ്റി എനിബഡി ഹു ഈസ് എസ്പെഷ്യലി എനിബഡി ഹു ആർ ഇൻ പ്ലസ് ടു ടീച്ചേഴ്സ് ഐ ക്യാൻ സജസ്റ്റ് യു എം ഐ ടിയുടെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എം ഐ ടി എഡുവിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലും മാത്തമാറ്റിക്സിലുമുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഫിസിക്സ് ആണ് നോക്കിയിട്ടുള്ളത് വളരെ ലളിതമായി പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സിലുള്ള പാഠങ്ങൾ വീഡിയോ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് പ്രഗത്ഭരായിരിക്കുന്ന അധ്യാപകർ ബ്ലാക്ക് ബോർഡും വൈറ്റ് ബോർഡും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത് പറയുകയും ഇടയ്ക്ക് ചില വീഡിയോ ക്ലിപ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇപ്പൊ ഹീറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു സഹപ്രവർത്തകനാണ് പറഞ്ഞു ഓഫീസ് ഇത് കണ്ടു ഇത്ര പ്രഗത്ഭരായിരിക്കുന്ന അധ്യാപകർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന രീതി കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എന്നോട് എന്നിട്ട് സ്വകാര്യമായിട്ട് സാറ് പറയായിരുന്നു മിറ്റിലെ ഈ വീഡിയോ പ്രസൻറ്റേഷൻ കണ്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എം എസ് സിക്ക് വരെ എനിക്കൊന്നും പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ആൻഡ് ഹി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ഹി വാസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇൻ ഫെറു കോളേജ് ഇൻ ഫിസിക്സ് നമ്മളപ്പോഴേ ഞാൻ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് എക്സ്പീരിയൻസസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡോൺ തിങ്ക് ദാറ്റ് വി ആർ ഇൻഫോമേഴ്സ് നമ്മൾ കുറെ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്ന് വിചാരിക്കല്ല അത് വിചാരിച്ച് അത് ഇൻ ഐ ആം ഷുവർ ദാറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടടുത്ത് ഐഡിയയുടെ ക്ലാരിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടടുത്ത് കോൺസെപ്റ്റുകൾ വിശദീകരിക്കേണ്ടടുത്ത് ടീച്ചർ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ടീച്ചർ അതിനപ്പുറത്തേക്കാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് പറയുന്നത് ഒരു പഴയകാല അധ്യാപനത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും വി ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ അവര് ന്യൂ ജനറേഷൻ വാല്യൂ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും ഉള്ളത് രാത്രി ഉറങ്ങാതിരിക്കുകയും രാവിലെ വൈകി എഴുന്നേൽക്കുകയും പകൽ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അലസത കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ന്യൂ ജനറേഷൻസിന്റെ രീതി എന്നുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് കൗമാരപ്രായത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള നോക്ക് ഈവൻ ടീച്ചിങ് സം വാല്യൂസ് ടു എസ് ഇതാണ് വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് എന്നും പറയുള്ളത് ഉള്ളത് അസൈൻ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന റോളില് നമ്മൾ ഇതുവരെയും സാംസ്കാരികമായി എന്ത് നേടിയിരിക്കുന്നു ആ നേടിയിരിക്കുന്നത് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിൽ മുഖ്യമായിരിക്കുന്ന കണ്ണിയായിട്ടുള്ളവർ തന്നെയാണ് അവിടെയാണ് ടീച്ചർ ഒരു മോട്ടിവേറ്റർ ആയി തീരുന്നത് മെൻറ്ററായി തീരുന്നത് കൗൺസിലറായി തീരുന്നത് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ആയി തീരുന്നത് ട്രെയിനറായി തീരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് തീരുന്നതാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും ഉചിതം എന്നാണ് എൻ്റെ പക്ഷം ബിഗോസ് നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായി ഇവരുടെ നീഡ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു